மார்னிங் ஸ்டோன்ஸ் இப்போ டிஃபென்ஷியல் ஜாமெண்ட்ரி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த டிஃபென்ஷியல் ஜாமெண்ட்ரியில் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஷின்ஸ் என்னென்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் தேர்ட் ஃபண்டமெண்டல் தீரம் இது பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய கொஷின் கேட்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து டிஃபென்ஷியல் ஜாமெண்ட்ரி பற்றி மட்டும் இல்லை எல்லாமே டைரெக்ட் கொஷின் நல்லா தெரியும் ஒன்று ரெண்டு கொஷின் தான் உங்களுக்கு சமாக்க வரும் அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்ல எடுத்து மெட்டீரியல் கேள்வி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஃபார்முலாஸ்லாம் பிரித்து அழகாக என்ன பண்ணணும் ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்ல எடுத்து எழுதி வச்சு படிக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லைனா ஃபார்முலாஸ் தான் மெயினாக அந்த ஃபார்முலா படிக்காமல் போயிட்டு சம்ம மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டுலாம் அங்கே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஃபார்முலா வச்சு எப்படி படிக்கணுன்றது மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா ஃபாலோ பண்ணிங்க ஏன்னா இதில் இருந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல்லேருந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் தேர்ட் ஃபண்டமெண்டல் கொஷின்லேருந்து நாலு இல்லை அஞ்சு கொஷின் வருது டெஃபினட்டாக ஸோ இது ஃபார்முலாஸ் இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி இருக்கிற சம்மு இது இருக்கிற கண்டிஷன் ரிசல்ட் கருவேச்சஸ் இருக்கு இல்லையா டாரிசன் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரும் மொத்தம் ஒரு அஞ்சு கொஷனில் வருது ஸோ அதனால் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்கை மட்டும் நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லித்தர போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மெட்ரிக் ஆர் ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் தேரம் ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் தேரியெல்லாம் நான் வச்சுப்போம் ஜென்ரலாக ஏ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அதான் ஐடியா ஸோ இங்கே அது அதில் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே டியூ டிவி ரெண்டு விஷயம் வச்சுக்கிறோம் ஸோ டிஎஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ட்டு என்னது இஎஃப்ஜி இப்போ மூணே மூணு விஷயம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டலாம் இஎஃப்ஜி செகண்ட் ஃபண்டமெண்டலாம் எல்எம்என் செகண்டுனா எல் எம் என் தேர்டுனா அது ஏபிசி நான் வச்சுக்கணும் ஸோ ரைட்டாக மற்றபடி எல்லாமே பெரிய வித்தியாசமாக எதுவும் கிடையாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு பண்ணமெண்ட் தேர்னா டிஎஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ட்டு என்னது இ இன்ட்டு டியு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என்னது டூ எஃப் அதான் ஏ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எதில் எல்லாத்துலையும் எல்லாம் பண்ணுறோம் இஎஃப்ஜி சேர்த்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் தட்ஸ் ஆல் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ணமெண்டல் தேரும் ரைட்டா ஸோ ரொம்ப ஈஸியான தீரம் இதில் எந்த இருந்த ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ட்டு இன்ட்டு அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என்னது டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏன்றது என்னென்னா ஏ டியூ பின்றது டிபி தட்ஸ் ஆல் ஸோ அந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி போடுவோம் டிஎஸ் ஸ்கொயர் நடுவில் என்ன பண்ணோம் இஎஃப்ஜி ஸோ அதே இதுக்கு வரும் இதில் வந்து இஎஃப்ஜி கண்டுபிடி இதுக்கு ஃபார்மில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இஇக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆர் ஒன் ரெக்டர் ஆர் ஒன் ரெக்டர் டாட் ஆர் ஒன் ரெக்டர் இனா ஆர் ஒன்று ஆர் ஒன்று சரி அவ்வளோ ஜினா ஆர் டூ இன்ட்டு ஆர் டூ எஃப்ஓ போகிறது முடியும் ரெண்டு கலந்து வரும் ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் டூ ரைட்டா அதாவது இங்கே என்ன பண்ணுறோம் இக்கு வரும்போது டிவி ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் ஒன்று இது என்ன வரும் ஜீனா டிவி ஸ்கொயர் அப்போ ஆர் டூ இன்ட்டு ஆர் டூ இதில் என்ன அது டிஇ இன்ட்டு டிவி ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் டூ ஏதாவது தீரி கொடுக்கணும் சார் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து தான் படிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க அவ்வளோ இதாக இருக்கக்கூடாது எல்லாமே என்ன நீங்கள் வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு அந்த ஐடியாஸ் நீங்கள் தான் க்ரியேட் பண்ணணும் நான் எக்ஸாம் எப்போ எடுத்துக்கிறோம் நீங்கள் தான் எதாவது போகிறீங்க ரைட்டாக அந்த தீரிக்கு ஷார்ட் கட் கொடுத்து தான் சார் படிக்க முடியுது அப்படின்னு சோம்பர்த்தன் மாதிரி கூட நீங்கள் ஒரு டீச்சர்ஸ் இல்லையா எம்எஸ்சி பிஎட் அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்குள்ளே ஒரு என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆர்டர் ஒர்க் பண்ணணும் சரி நம்மளுக்கு மெமரி பவர் இவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ இருக்கிற ஒரு பத்து பத்து ஃபார்முலாஸ் இப்போ வந்து ஃபார்முலே மெட்டீரியல் வாங்கி வச்சுட்டு ஃபார்முலே படிக்கிறதுல வீடியோ போடுங்க வீடியோ வீடியோ போடல என்ன இருக்குது என்னோடய எஃபெக்ட் வந்து இருபது பர்சன்ட் மீதி இருக்கிற எண்பது பர்சன்ட் உங்களுடைய எஃபெக்ட் இருக்கணும் ஏடா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நல்ல நாலேஜ் டெவலப் ஆகும் எப்படி கொஷின் டெஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் மார்க் எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த பேசிக்கான விஷயம் எதுவுமே உங்களுக்கு இந்த நீங்கள் கஷ்டப்பட முயற்சி பண்ண மாட்டுறீங்க அதில் வந்து எந்த அப்போ நான் மட்டுமே பண்ணியிருந்தேன்னா உங்களுக்கு பண்ண முடியாது நான் போட்டு அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை பட் இருந்தாலும் உங்களுடைய ஆர்டர் இருக்குது நான் இப்போ ஒரு நவர் சொல்லி தரேன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் படிக்கணும் ஒரு கவர்மெண்ட் வேலை வாங்கினது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தேவையான ஏதாவது எப்படி உங்களுக்கு பேப்பர் இருக்கோ ஏதாவது எடுத்து வச்சு ஹின்ஸ் எடுத்து படிக்க கற்றுங்க மொதல் ஸோ ஒரு இப்போ உதாரணமாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணமெண்ட் தேர்னா ஃபஸ்ட்டு பண்ணமெண்ட் தேர்தல் என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்க எப்படிலாம் ஃபார்மில் கேட்டிருக்கேங்க அப்படியே ரேடியோ சாப்பு கருவி வச்சுருந்தா டாரிசன்றதுனா அதை வச்சு எப்படி சம்மு கேட்டிருக்கேங்க நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அங்கே போய் கொஷின் அட்டன் பண்ண முடியும் எந்த முயற்ச
இந்த 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 இஎஃப்ஜி கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்பில் என்னது அதே ஃபார்ம் தானே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ரைட்டாக இதில் எல்எம்ன்றது இதோட கோபிஷன்ட்டு போன கொஷின் கேட்டு இந்த கொஷின் கேட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்டமுள் தேரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பண்டமுள் தேரும் ஈஸ் அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ரைட்டா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு கேட்டாங்கள கேட்ட கொஷின் அது டைரக்ட் கொஷின் அது ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமுள் ஃபார்ம் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருந்தானோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லி டைரக்ட் கொஷினே கேட்டிருந்தானோ சரி ரைட் அடுத்த சைன் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எல் டியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம்ன்ட்டு டியூ டிவி ப்ளஸ் என் டிவி ஸ்கொயர் அப்போ எல் எம் என் இதில் கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் உங்களுக்கு விஷயம் இதில் வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் ஆகுது எல் எக்கு என்னது என் ஒன் எக்டா டாட்டு ஆர் டபுள் ஒன் என் எல்லாத்துலேயுமே என் வருது பாருங்களா அப்போ இங்கே ஆர் ஒன் ஒன் எக்டார் எம்முக்கு வரும்போது என்னது ஆர் ஒன் டூ எக்டார் என்னுக்கு வரும்போது ஆர் டூ டூ எக்டார் ஸோ எல்லாத்துலேயும் என் எக்டா இருக்குது டாட் ஃபஸ்ட்டு என்னது எல்லுக்கு வந்து ஆர் ஒன் ஒன் எல் இங்கே ஒரு கோடு இங்கே ஒரு கோடு ரெண்டு கூட ஆர் ஒன் ஒன் ஹெக்டார் ரைட்டா எம் டூ ஹெக்டார் எம் டூ இது ஒன்றுன்னு வச்சுப்போம் இது அப்படியே ரெண்டுன்னு வச்சுப்போம் புரியுதா எம்முன்றது இப்படி இருக்கா எம் போட்டு அது அப்படியே என் ரெண்டு அப்போ ஒன்று ரெண்டு ஸோ அப்போ என்ன அது என் ஹெக்டார் டாட்டு ஆர் ஒன் டூ ஹெக்டர் இப்படிலாம் கொஞ்சம் குழு வச்சு படிக்கணும் என்னன்றது என்னதுன்னா என் ஹெக்டார் டாட்டா ஆர் டபுள் டூ இது என்ன இருக்குது இது என்ன இருக்குது அப்போ ரெண்டு டூன் போட்டுக்க வேண்டியதான் ஸோ இது வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நம்ம ஐநூட்டாக நம்மளை காப்பாற்றுறது அது இங்கே வந்து ரொம்ப சில்லியாக தெரியும் பட் எக்ஸாம்பிள் தான் அவருடைய வேல்யூ தெரியும் ஆஹா அப்படின்னு அப்போ சில பேர் மாற்றி வரும் பட் சார் நம்ம சொன்னார்றா என்ன இங்கே என்ன இருக்கா அப்போ டபுள் டூ இங்கே போட்டுக்கோ ரைட்டா இப்படிலாம் சொல்லி தரும் கோதைக்கு சொல்கிற போல் இதோட எவனும் சொல்லி தர மாட்டான் தமிழ்நாட்டு ஃபுல்லாக இந்தியா ஃபுல்லே அதாவது வந்து உங்களுக்குள்ளே அதே போல் விஷயத்தை வாங்கணும் உங்களுக்கு எப்படி யோசிக்கிறீங்க அப்படின்ற விஷயத்த வாங்கணும் ஸோ இது சம்மந்தப்பட்ட ஃபார்முலா டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எல் என் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எல் என் மைனஸ் என்னது எம் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ நான் வச்சுக்கணும் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டீன்றது லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எல் என் ஃபஸ்ட் வேல்யூ லாஸ்ட் வேல்யூ எல் என் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் நான் வச்சுக்கணும் ரைட்டா எல் என் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் ரைட் ஏசி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏதோ ஒரு அது போல் இது டி ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சரி இதே வேறு எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா அப்படியே மைனஸ் போட்டுக்க வேண்டியதுதான் மைனஸ் போடும்போது என்ன அதை ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் ரைட்டா எல்ன்றது மைனஸ் என் ஒன் ஹெக்டார் டாட்டு ஆர் ஒன் ஹெக்டார் எம்ன்றது மைனஸ் என் இதில் என் ஒன் ஹெக்டார் இப்படி மாற்றிடலாம் மைனஸ் ஆர் டூ ஹெக்டார் இல்லை என் டூ ஹெக்டார் ஆர் ஒன் அப்படின்னு போடலாம் ஸோ என்னன்றது மைனஸ் மைனஸில் வரும்போது என் டூ ஹெக்டார் டாட்டு ஆர் டூ ஹெக்டார் இது என்ன இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஸோ இதுக்கு இதுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது மைனஸில் வருது மைனஸில் வரும்போது என் ஒன் ஹெக்டார் டாட் ஆர் ஒன் எனக்கு வந்து என் ஒன் ஹெக்டார் டாட் ஆர் டூ இது மாதிரி வரும் ஆர் டூ வரலாம் ஆர் ஒன் வரலாம் எம்முக்கு பொறுத்த முடியும் ஸோ இது இன்னும் அது சைன் பண்ண முடியும் தீரும் ஸோ இந்த வித்தியாசத்தை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இதை வச்சு எல்எம்என் கேட்பாங்க அங்கே இஎஃப்ஜி போகிறப்பில் இங்கே எல்எம் நிலையை கேட்பாங்க கணக்கு கொடுத்துட்டு எல்எம் என் நிலை கேட்போம் சாதாரண விஷயம் தான் டாட் ப்ராடக்ட்னா ஐ கே இ ஜே ஜே கே கே மட்டில் பண்ண போகிறோம் இல்லை டிட்டமஸ் யூஸ் பண்ணி போட போகிறோம் அவ்வளோதான் அதே போல் தீரம் இதில் ஹெச்எல்க்கு ஃபார்முலா வந்து ஆர் ஒன் ஒன் ஆர் ஒன் ரிக்டர் ஆர் டூ ரிக்டர் அதாவது பாக்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஒரு டாட் ஒரு கிளாஸும் தெரியும் ஸோ ஹெச்எல்லுக்கு வந்து ஆர் ஒன் ஒன் அந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ அந்த பக்கம் வந்துடுச்சு அப்போ ஹச்சி எல் அப்படின்னா ஆர் ஒன் ஒன் அந்த எல்ன்றது ஒன்று ஒன்று இங்கே ஒரு கோடு இங்கே ஒரு கோடு ஒன்று ஒன்று எம்ன்றது நான் சொல்கிறேன் ஒன்று இது அப்படியே ரெண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு என்னன்றது என்னது ரெண்டு ரெண்டு ரிட்டா சொல்லணும் என்னன்றது ரெண்டு ரெண்டு என்ன ரெண்டு ரெண்டு சரி ரைட்டா ரெண்டு ரெண்டாக என்றோம் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கணும் சரி ரைட்டு இது தான் உங்களுக்கு சாதாரணமான விஷயம் பட் வந்து கணக்கில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதெல்லாம் சொன்னால் அப்போ ஹச்எல்ன்ற ஹச்சி எல்ன்றது ஒன்று ஒன்றா அப்போ ஆறு ஒன்று ஒன் ஹெக்டார் ஆறு ஒன் ஹெக்டார் ஆறு டூ ஹெக்டார் அது எம் எம்னா ஒன்று ரெண்டா அப்போ என்னது ஆறு ஒன் டூ ஹெக்டார் ஆறு ஒன் ஹெக்டர் இதெல்லாம் நான் குவாந்தனமாக சொல்லி தரணும் நீங்களே படிக்க ஆரம்பிச்சுக்கணும் எல்லாமே நான் அப்படி ஒரு சில ஒரு விஷயம் ஒரு குழு நம்ம யோசிக்கிறேன்னா அதே போல் நீங்களும் அதை கிரியேட் பண்ணணும் சரி இப்போ சார் இப்படி சொல்கிறாரு
ஸோ இந்த மூணுமே இம்பார்ட்டண்டான முக்கியமான ஒரு டாபிக் இது ரைட்டா ஸோ இதை வந்து நம்ம தரவாக இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் சரிட்டா இப்போ திரும்பி சொல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் தேர்வுனா ஃபஸ்ட்டுனா இஎஃப்ஜி செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல்னா எல்எம்என் தேர்டுனா ஏபிசி முடிஞ்சு போச்சா ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் தேர்வில் இ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபார்ம்லா எஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபார்ம்லா ஜி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபார்ம்லா இ கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்ல என்ன சொல்ல ஷார்ட் கிட்ட உங்களுக்கு ஆர் ஒன் ரெக்டார் டாட் ஆர் ஒன் ரெக்டார் இன்றது ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் ரைட்டா சரி ஆர் ஒன் டு ஆர் ஒன் எஃப்ன்றது ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் டூ ரைட்டா சரி அடுத்து ஜின்றது ஆர் டூ இன்ட்டு ஆர் டூ ஜின்றது ஆர் டூ இன்ட்டு ஆர் டூ சரி ரைட் அப்போ இன்றது ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் ஒன்று ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் ஒன்று இ டு எஃப்ன்றது ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் டூ ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் டூ ரைட்டா சரி அடுத்து ஜின்றது ஆர் டூ இன்ட்டு ஆர் டூ ரைட்டா டவுட் இருக்கா சரி இப்போ வந்து ஜீனா கேல் ரெண்டு கேல் ஒத்துமையாக இருக்காங்க இனா ஆர் ஒன் டு ஆர் ஒன் ரைட்டா ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒத்துக்குமே இருக்காங்க எஃப்னா ஏதாவது ஒரு நான் வச்சுக்கணும் எஃப்ன்றது என்ன சொல்லலாம் ஃபோர்ஸு சொல்லலாம் கேலும் பாயும் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க அப்படி நான் வச்சுக்கலாமா சரி ரைட்டு இப்போ ஏதாவது ஒரு ஐடியா நம்மளுக்கு வந்து அதில் கிரியேட் பண்ணால் மறக்கக்கூடாது தான் விஷயம் அப்போ இன்றது இன்றது பல் இருக்குது மேல் பல் கீழே பல் அப்போ ஆர் ஒன்று ஆர் ஒன் ஹெக்டார் எஃப்ன்றது ஃபோர்ஸ் ஒரு காதலுன்றது பிஇஓ என்ன தான் ரெண்டு சேர்ந்து வரும் அப்போ ஆர் ஒன் டு ஆர் டூ ஜின்றது என்ன சொல்லலாம் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஒத்துமையாக இருக்காங்க ஆர் டூ இன்ட்டு ஆர் டூ ஸோ அது தான் நான் வச்சுக்கணும் சரி ரைட்டா சரி அப்படி எல்எம்என் அதுக்கு ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுத்தேன் எல்லைனா ஒன்று ஒன்றுன்னு போடணும் ஆர் ஒன் ஒன்று ஹெக்டார் என்ன ஹெக்டார் எல் இந்த எல்எம்என்ல எல்லாமே என்ன ஹெக்டார் வரும் ஸோ என்ன ஹெக்டார் ஆர் ஒன் ஒன்று எம்னா ஒன் டூன்னு வரும் எல்எம் என்னா டூ டூனு வரும் ஸோ எல்லாமே என்ன ஹெக்டார் இருக்கும் அதில் அப்படியே இங்கே மைனஸில் போட்டுக்கிறோம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்ம்லாம் ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுக்குறோம் இந்த அச்சு எல் எல்லைனா ஒன்று ஒன்று வரும் ஆர் ஒன்று ஒன்று ஹெக்டார் அந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ அந்த பக்கம் அப்படியே வரும் இது மூணு பாக்ஸ் ப்ராடக்டில் ஒரு டாட் ஒரு கிளாஸ் வச்சு வரும் எம்னா ஒன்று டூனு வரும் என்னா டூ டூனு வரும் ஸோ இவ்வளோ தான் தேர்ட் ஃபண்டமெண்ட் தேர்னா தேர்ட் ஃபண்டமெண்ட் டிஎன்ஓ ஹெக்டார் ஆட்டு டிஎன் ஹெக்டார் அதே போல் ஏபி சரி எதுக்கு வேண்டி தான் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எவ்வளோ எதுக்கு வேண்டி தான் இதுக்கு மூணுக்கும் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தேர்ட் ஃபண்டமெண்டல் தேரம் மைனஸ் டூ மியூ இன்ட்டு செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் தேரம் மைனஸ் டூ மியூ இன்ட்டு என்ன அது செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் தேரம் ப்ளஸ் கேஐ ரைட்டா ஸோ கேஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கேஐ இன்றது யூனிட் மெட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லை மியூன்றது மீன் கேர் வச்சு கேன்றது கேஸின் கேர் வச்சு ஸோ இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் இதை வச்சு தான் சம்மு நிறையா கேட்பாங்க இது ஃபார்ம்லஸ் டேரெக்டாக வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான டாபிக் மீதி டிஃபென்சியேஷன் நீ அழகாக ஃபாலோ ஆகலாம் நீ இல்லாமல் டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் மோஸ்ட்லி வருது அதிகமாக சம்லாம் கேட்கல இது அந்த ஆக்சுவலாக டே கரு வச்சு லேடிஸ் ஆஃப் த கரு வச்சு சார் டாரி சார் இதெல்லாம் மாடல் கொஸ்டின் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா கரெக்டாக ஒரு பதிமூணு கொஸ்டின் பன்னெண்டு கொஸ்டின் அருமையாக அட்டன் பண்ணலாம் ரைட்டா ஸோ இதை நல்லா ஃபாலோ பண்ணிங்க இதை வச்சு சம்மு நீங்கள் மெட்டீரியல் கொடுத்துருப்போம் பாருங்கள் ப்ராடிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே மீ